ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് ഡി പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ടു നമുക്ക് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ത്രീ അവേഴ്സ് ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരാഴ്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എക്സാംസും എല്ലാം നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിലാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദിശയുടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ഡേയുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ബാച്ച് ടു റിവിഷൻ കോഴ്സ് ആണ് ഫോർ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ റെഫർ കോഡ് സിനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാച്ചസ് ആണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചും ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റിലും പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു പി എമ്മിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പി എം എൽ ഡി സി എക്സാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടു ഫിഫ്ത്ത് കിട്ടുന്നവർക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺ വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ്ത് ടു ടെൻത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺ വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ബൈ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിലൊരു ഓഫറാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു കോമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മാസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് മാസവും കൂടി സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് ഈ ഓഫർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് വരെ മാത്രമേ ഈ ഓഫർ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ മാസത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നോക്കാം ഒരു ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീസൽ നോക്ക് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഡീസൽ നോക്ക് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡിലേ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡിലേ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഹൈ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡീസൽ നോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു വീലർ കോമൺ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു വീലർ റീസ് ആണ് പ്രഷർ ആണോ പമ്പ് ആണോ ഗ്രാവിറ്റി ആണോ വാക്വം ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാവിറ്റി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആണോ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു വൺ ആണോ ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ ആണോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രൈവ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഡ്രൈവ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് എടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ
മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട് ആണോ കൺട്രോൾ ദി ഇഗ്നീഷൻ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ ദർഗിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടൻസർ ഇൻ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതുപോലെ കണ്ടൻസർ മൗണ്ടേറ്റുള്ള കാർബറേറ്ററിലാണോ ഉണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഹൗസിംഗ് ആണോ ഉണ്ട് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഹൗസിംഗ് ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ഇഗ്നീഷൻ അഡ്വാൻസ് ഓക്കെ ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദി ഇഗ്നീഷൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് സ്പീഡ് ലോഡ് എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി എഞ്ചിൻ ആണോ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എഞ്ചിൻ ആണോ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി എഞ്ചിൻ ആണ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് തിൻ വയർ ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിക് വയർ മെനി ടേൺസ് ഓഫ് തിക് വയർ ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിൻ വയർ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിക് വയർ ആണ് സ്പാർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എപ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സി ബി പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണോ സി ബി പോയിൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണോ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണോ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ആകുമോ എപ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വെൻ സി ബി പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഹാവിങ് വൈ വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഹാവിങ് വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലെഡഡ് ഫ്യൂവൽ ആണോ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആണോ റിട്ടാർഡഡ് ഇഗ്നീഷൻ ആണോ ഓവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇഗ്നീഷൻ ആണോ വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഓവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇഗ്നീഷൻ ആണ് അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് പ്ലേറ്റ് സൈസ് ഇൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി കോഴ്സസ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ പ്ലേറ്റ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഫിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മോർ ദാൻ ദ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററി ഒരു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ അവിടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഹാസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഹാസ് ലെഡ് ആണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കാഡ്മിയൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ കാഡ്മിയൻ ടെസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആണോ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണോ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റേണൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഓവർ ചാർജിങ് ഓഫ് ബാറ്ററി ആണോ പ്ലേറ്റ് ഡാമേജ് ആണോ ഡാമേജ്ഡ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഡാമേജ്ഡ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് രണ്ട് മൊത്തം ഇപ്പോൾ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ